Эй, hey, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру Sims 2. И сейчас вы будете смеяться. Знаете, когда у Кети родились детишки, я думала, что Гарри будет стопроцентным отличником. Вы же помните, он поступил в частную школу, учился на одни пятерки, и я думала, что когда он поступит в университет, то он продолжит постоянно заниматься. Он будет делать домашнее задание, работать над курсовыми, будет постоянно ходить на пары, ну а наша Элли... Элли у нас бешкетнете. Но я так понимаю, что все вышло абсолютно наоборот. Как вы видите сейчас, Элли работает над своей курсовой работой. Она уже так сидит несколько часов, и ее никто и ничто не может отвлечь. А давайте посмотрим, чем занимается Гарри. Кстати, у нее на поясе оказывается наручники. И, кстати, еще один интересный моментец. Я накачала несколько интересных нарядов, и я надеюсь, что сегодня наши ребята снова отправятся на шопинг. Как вы понимаете, нашей Элли наверняка захочется купить какой-нибудь себе еще наряд. Ну, а как вы помните, наш Гарри в таких магазинах знакомится с другими барышнями. Давайте посмотрим, чем он сейчас занимается. Вы думаете, он делает домашнее задание? Или, может быть, он готовится к курсовой? Нет, ребят. Он решил полежать, позалипать на диване. Ну, действительно, а кто будет готовиться курсовой? Вот скажи мне, пожалуйста, дорогой мой, кто будет готовиться? Ты думаешь, что я буду готовиться к твоей курсовой? Нет. Ты думаешь, что Элли будет готовиться к твоей курсовой? Нет. Ты должен будешь сейчас встать и пойти подготовиться. Хотя мы с вами можем попросить его сейчас трошки поиграть на гитаре. Он же у нас, в принципе, играет неплохо. Ну и, может быть, какие-то денежки сможет заработать. В общем, я не думаю, что он в университете так много времени будет проводить за учебниками. Ну вот, серьезно, ну вот посмотрите на этого парня. Ну вы думаете, он сейчас будет заниматься? Нет, ребят. Я думаю, что я его не смогу говорить, а... Почему тут лежит телефон? Ребят... Я первый раз вижу. Ладно, книгу уже видела. А почему тут лежит телефон? А где сам телефон? А вот сам. А, а, а почему? А почему оставили на полу? Ой, здра... здрасте. Мадам. А можно с вами познакомиться? Как вы помните, у нашего Гарри... Куда это нас с вами выкинуло? Нас с вами выкинуло трошки дальше. Давайте посмотрим. Значит, что хочет наша красавица? Элли хочет длинный симолеон. Нет, она хочет не длинный симолеон. Она хочет стать космическим пиратом. Вы представляете, какая интересная у нее жизненная цель? А вот наш Гарри... Ну, он хочет э, как бы сходить на первое свидание... 50 раз, ребята, 50, то есть ему нужно 50 раз ходить на свидание. Слушайте, а как это нам это будет считаться, интересно? Вот я не помню, сколько раз он уже был на первом свидании. Ребят, кто-то из вас помнит? Напишите в комментариях, потому что, честно говоря, я не помню. Ну, несколько раз он ходил, но как бы и все. Кстати, давайте мы посмотрим, что у него вообще по отношениям. А по отношениям у него, в принципе, вы посмотрите, сколько у него подружек. Вы посмотрите, сколько девушек он уже тут повстречал, и ему они все вроде как нравятся. Но вот я что-то не вижу вот эту вот Кримхильду. Кримхильда, Кримхильда... Ребята, а он с ней точно знаком? Это же не она. Это Кали... Кстати, с Калистой. У нас там вроде как налаживаются отношения. А еще и с Кити. У нас же новая есть подружка Кити, с которой, между прочим, мы познакомились в магазине. Так что надо будет продолжить наше общение. Джина ему не понравилась. Подождите, а я шусь не бачу. А ну ладно. А это кто? А, фух, это какая-то Ника. Я уже перепугалась, думаю, а где... Подождите, а где? А где наша... А, вот она. Ну, смотрите, с Жоржеттой у него любви никакой нет, это понятно, поэтому не знаю, будут ли у них вообще какие-то отношения или нет. Но давай попробуем очаровать. Давай попробуем ее очаровать, и я трушки тише сделаю, потому что мне прям... Ой, приветик. Здравствуй, как у тебя делишки? Как ты поживаешь? А что это ты вот так вот ручки сделал? Или не может повысить свою успеваемость, потому что значение, понимаете, до максимума. Вы понимаете, какая она у нас гениальная девушка? Все, она уже все сделала. Давайте, кстати, посмотрим сразу же. Видите, все. Все, молодец. Поэтому ей нужно пойти прокачать логику. Слушайте, а мы можем предложить прокачать логику с вот этим вот Владиленом? А у нас тут вообще есть этот самый... Давайте посмотрим, столик, ну, чтобы в шахматы поиграть. А, по-моему, у нас на этом участке нет шахмата. Я покупать не буду. Мы люди не богатые, поэтому не буду покупать. Логика и техника, ладно. Давайте мы ее отправим изучать технику. Я хоть технику... Да какая уборка, добрый вечер. Мне нужно изучать технику. Все, оставляйте свой курс. Вы понимаете, какая она молодец? Вы понимаете, какая она молодец? Она уже справилась. 
А вот ты не хочешь все-таки подойти с барышней поболтать? Mm. Я только хотела сказать, ты так прекрасно сегодня выглядишь. У тебя такое симпатичное украшение на шее. Ребят, нас, по-моему, послали. Нас, по-моему, послали. Ладно, давайте попробуем еще раз поговорить. Пообщаться попробуем. Но что-то мне подсказывает, что ей он не нравится. Хотя, who knows, может сейчас не нравится, а через полчаса понравится. Ну, а мы вместе с нашей Элли отправляемся учиться, ребят. Учиться. А никто не хочет вот эту трубку куда-то убрать. Нам же никто позвонить, скорее всего, не сможет. И вообще вот эти книжки нужно поубирать. Я так понимаю, что Элли, наверное, в шоке. Все, уже? Ну, ты моя... Нет, стоп, она только приступила к обучению. Я думала, может быть, она уже изучала технику. В общем, Элли у нас действительно самая настоящая молодец. Она... Так вот с интересом рассматривает эту книгу, как будто бы она впервые ее увидела. У нее такое, знаете, интересное выражение лица. Но в любом случае... В любом случае она, наверное, в шоке от того, что творит ее брат. Потому что ее брат, ну, знаете... Ой. Здрасте. Так, 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 все. Не надо. Не надо, мы не подсматриваем. А может поэтому она так улыбается? Потому что она видит через стенку, чем там занимается... Владилен... Так, а ты куда смотришь? Ты смотришь на наш Элли? Вы же помните, мы пытались с этим Владиленом как-то наладить отношения. Мы даже пытались к нему Гарри подослать. Ну, как-то не особо получается. Кстати, я сегодня хочу под конец серии отправиться к нашей Кейти. Посмотреть, как вообще она живет, как у нее дела. Вы помните, там у нее какой-то тинки-винки, дипси-шмипси был какой-то парниша, из-за которого она... Нет, она не особо-то ссорилась э, со своим... Возлюбленным, но что-то такое было. Все, ты дочь. Молодец. Давайте мы попросим ее, может быть, еще изучать. А логику мы не можем изучать. Слушай, а у тебя тут есть? Или тоже нет? Ну, рисование. Оп! Стоять, все. Мы идем смотреть на звезды. А ты кто такой? Ты Ануфри. Нет, Ануфри нас тем более не интересует. Все, ну, пубачение и врубачение. Мы с тобой болтать не будем. Значит, как у этих двоих отношений? Ну, мне что-то подсказывает, что она как-то не особо к нему хорошо относится. То есть, если она заинтересовала нашего Гарри, то как-то Гарри ее не особо заинтересовал. Кстати, а что у тебя вообще по учебе? А, ну, в принципе, смотрите. Он у нас молодец. Он у нас неплохо так прокачался. Смотрите, мы нужно будет творчество прокачать. А он уже, видите, какой. Кстати, а давайте мы с собой заберем гитару. У нас который час? 8 вечера. Мы можем сейчас с собой забрать гитару. Так, нажимаем И. Ну и мы отправимся вместе в магазин. И пока Элли будет себе выбирать какой-то наряд, но у нас, правда, денег не так уж много, но, может быть, один-два наряда подберем. Я думаю, что Гарри может достать гитару и такой брынь-брынь под луной. И я хочу быть с тобой. Ну, короче, что-нибудь такое исполнить. Я думаю, что все девушки будут от него в восторге. Но у нас, понимаете, 50 свиданий, ребят. 50 свиданий. Как можно успеть эти 50 свиданий это выполнить? Потому что, честно говоря, я не представляю. Ладно, космический пират, окей. Но, кстати, наша Элли хочет быть космическим пиратом. Но ей не очень, может быть, интересно ее направление. То есть она, допустим, может быть, действительно хотела выбрать какую-то другую специальность, отучиться на этой специальности, а потом выбрать себе работу космического пирата. Но, видимо, она подумала, подумала, решила, нет, лучше я уже отучусь на эту. Кстати, что она хочет? Накопить 100 миллионов. Где я тебе накоплю эти 100 миллионов? Давайте мы ее трошечки ускорим сейчас. Все? Да? Нет? Да? Нет? А ну обрадуй меня игра. Ну почти. Все, ребят. Она молодец. Она потом придет домой и сможет дописать курсовую. Ну а пока что мы должны подойти... Подойти. А где у нас телефон? Куда? Куда уже телефон? А, телефон же у нас наверху. Давайте мы, наверное, попросим Гарри, который все еще сидит. Ой, к нам вонючка Геннадий пришел. Не, до побачения, врубачения. Значит, нам нужно позвонить транспорт. Кстати, а когда кому на учебу? А, им днем на учебу. В принципе... Ну, в принципе, видите, у нее с бодростью неплохо, у Гарри с бодростью неплохо. Поэтому давайте мы вызовем такси. И нам нужно на шопинг. И, может быть, мы еще действительно какие-то денежки заработаем. Элли, отправляемся. Такси скоро приедет. Все, Кисуля, я пошел. Давай-ка мы потом с тобой увидимся. Значит, с Кримхильдой пока не очень понятное отношение. Видите, он уже хочет пригласить кого-то на свидание. Мы сейчас посмотрим. Если какая-то из наших подружек явится сейчас в магазин, мы пригласим ее на свидание. Ну, на следующий день. Вот смотрите, у нас сейчас есть вариант с вот этой вот брюнеткой или же с той блондинкой. Так, мы куда с вами отправляемся? Мы будем здесь, я не думаю, что мы будем в другой район отправляться. Нам нужно магазин H&M, мы, кстати, в нем как раз и были. 
Мираж Шоппинг Центр. Ну, не знаю, давайте мы, наверное, в H&M. Будем считать, что это супер-пупер-мега популярный магазин среди барышень. И, конечно же, Гарри захочет туда отправиться. Итак, мы с вами уже приехали в магазин. И вы посмотрите, какая тут симпатичная барышня стоит. Ее зовут Вайна. И я думаю, что мы можем попросить Гарри с ней поболтать. И, кстати, у него обновились желания. Он хочет заставить кого-нибудь подать еду, потом кого-нибудь над кем-нибудь подшутить, еще он хочет посетить вечеринку и попрыгать на кушетке. На кушетке попрыгать? Ну, окей. А какие у него страхи? Жоржетта не придет в гости. О, ребят, так все-таки ему Жоржетта нравится. Ну, а наша красавица, я так понимаю, что думает только об учебе. Элли, интересно, только учеба. Вот смотрите, она хочет выполнить домашнее задание. Ты куда вообще пошла? Ты где вообще? Что ты? А, вот, уже вижу. Ну и кто сюда сейчас пришел? Марина пришла. Ну, Марину мы с вами... Хотя я вижу, что Гарри уже шею свернул в сторону Марины. Она, кстати, достаточно симпатичная. Она решила здесь сделать домашнее задание. Ну, ладно. Ты можешь пока что сделать домашнее задание. Вот, уточки, мы можем потом к тебе подойти. Хотелось бы, конечно, давайте мы ее развлечем. И еще, наверное, поболтаем. Будем отвлекать Вайну. А я хочу посмотреть, кто сейчас явится сюда. Лайма. Вайна, Лайма Главное не запутаться сейчас А я что-то больше никого не вижу Неужели никто на шопинг в 11 ночи не ходит? Элли, хорошая моя Давай мы с тобой сейчас купим какую-то одежду М -м, Купить, наверное, повседневную одежду Потому что хочется, чтобы у нас было несколько нарядов Ой, да ладно, это кто? Ларри Ларри М -м, Ларри Ларри, конечно, Ларри Но я думаю, что нашей Элли все-таки нравится о, ее сосед. Смотрите, какой у нас есть стильный топик. Я хочу сейчас по всем нарядам пробежаться, а затем мы... И черный есть, вот такой вот розовенький. Я думаю, что мы сейчас пробежимся. О, ребята, мне так нравятся такие вот яркие, яркие, яркие цвета. Но мы сейчас еще посмотрим. Значит, у нас есть вот такие вот топики, причем они у нас есть как разноцветные, так и с какими-то, видите, надписями, узорами. Есть вот такой, между прочим. Между прочим, этот наряд, мне кажется, был бы неплох для вечеринки, но... Я думаю, что мы сейчас вообще просто что-нибудь купим. Достаточно симпатичные кофточки. Потом еще вот такие вот всякие топики у нас появились. Еще вот такой вот топик появился. Ну, вот видите, у меня просто очень много цветов. Но модели, в принципе, все более-менее похожи. Ух ты, смотрите, какие еще топики. И вот этот, кстати, смотрится очень неплохо. Посмотрите, какой он классный. У него, знаете, вот эти вот складочки все видны. Слушайте. Мне нравится вот этот черный, очень симпатичный. Есть еще вот такие вот прям совсем предметы в корзине, ноль, всего ноль. Есть еще такой, есть какая-то блузочка. Я что-то брала, по-моему, в полный рост. А, кстати, давайте брюки посмотрим. Мы, наверное, сейчас как возьмем? Воу, воу, ребят, вы посмотрите, какие наряды. Мы можем сейчас взять верх-низ и какой-нибудь, может быть, наряд в полный рост. Может быть, так сделаем? Ну, посмотрим. Вау, вы гляньте, какой наряд. В общем, я думаю, что нам хватит денег на такой вариант, потому что, ну, вы же видите, у нас действительно с финансами туго, а Гарри пока что, ну, не то чтобы не спешит играть на гитаре, но вы видите, он встретился с Вайной, или как там ее зовут, и, и все, и добрый вечер, и как бы у него сейчас есть дела. Ты хочешь, чтобы я на гитаре поиграл и денежки заработал? Ну, окей, как-нибудь обязательно. Кстати, мне нравятся вот эти джинсы, я бы хотела сейчас, наверное, джинсы вот эти с кроссовками взять. Есть еще, смотрите, вот такие вот джинсы... С такими вот ботиночками. Ну, кстати, смотрится тоже неплохо. Есть еще вот такая вот юбка. Хм. Ну, я хочу ей взять джинсы. Мне кажется, что джинсы ей подойдут. Есть еще вот такие вот варианты. Есть еще вот такие вот брючки. Хочу джинсы с кроссовками. А вот хочу джинсы и кроссы. Поэтому давайте, наверное, сразу же их возьмем. Я хочу взять, наверное, какие возьмем. Давайте, может быть, вот эти мы сразу же добавляем. А вот вверх... Блин, ребят, я не знаю. Взять какой-то вот такой вот топ... Или взять, может быть, что мне тут еще понравится. Давайте какой-то вот такой вот топ возьмем. В принципе, можно было бы... Или вот такой. Или вот, смотрите, у нас есть... О! Смотрите. Ну, мне кажется, что для учебы подойдет. Давайте, наверное, такой лучше пока что. Ну и посмотрим, что у нас есть в полный рост. Так, 200-200. Воу! Ребят, мне кажется, нам придется действительно побольше денежек заработать. Смотрите, какой наряд крутой. Нам нужно будет побольше денежек заработать, чтобы можно было это все купить. О, вот этот мне нравится. Давайте добавим. Давайте пока что добавим. Потому что, кстати, смотрите. А вот эти вот кроссовки, получается, с топом у нас уже есть готовые. Есть еще вот такое вот платье. Ребят, короче, 
Вы видите, что я тут накачала всякого интересного, и вот такие вот платья есть. И нам для этого всего нужны будут денежки, поэтому надо будет, конечно, где-то их взять. Что-то мне подсказывает, что в этом магазине мы с вами сейчас кругленькую сумму оставим. Итак, я решила выбрать вот такие вот джинсики, потом вот эту вот кофточку, один наряд вот такой, второй наряд вот такой, и, конечно же, для Гарри я тоже решила что-нибудь взять, потому что как-то будет не очень красиво. Так, давайте глянем, кто сейчас еще придет. Ты кто? Марк? Марк. Почему ты так похож на Кристалла? Хотя мне нравится, что у него есть татухи. Он такой, знаете, серьезный парниша. Давайте с ним сейчас поздороваемся. А вдруг ему понравится наша Эль... О, уже шеи крутит. Молодец, молодец. Крути и крути. Приветик. Как твои дела? Мне так нравится, как она стоит. Слушайте, они продолжают общаться. Они продолжают... О, Матильда, привет. Ну ладно, мы пока что разговариваем с Вайной. По-моему, Вайне не очень нравится наш Гарри, да? Ну давай попробуем еще раз пообщаться. Подождите, подождите, стоять! Я не хочу с ними всеми общаться, я хочу с вот этим вот... Как там тебя зовут? Марк. Я хочу рассказать ему анекдот. Мне кажется, Вайну раздражает наш Гарри. Ну вот трошечки, потому что он, знаете, к ней так подскочил, и все, и давай общаться, болтать. Поболтайте. И, кстати, давайте посмотрим, как ей вообще вот этот вот парнишка. Значит, Фред Марк. Ну пока непонятно, нравится, не нравится, но они вроде как общаются. Играть. Э, давайте мы не будем пока что с ним играть, ухаживать. А давайте попробуем присвистнуть. Посмотрим на его реакцию. Как он вообще посмотрит на то, что... Так, ну все, он уходит. Ну вот как обычно, только мы хотим переодеться. Кстати, давайте мы, может быть, ее попросим выбрать одежду. Давайте мы ее переоденем в какой-то из новых костюмов. Ну, в общем, что-то нам с Марком не повезло. Марк пришел, посмотрел, покрутил головой и свалил куда-то. Значит, какой я хочу ей выбрать наряд? Давайте, может быть, мы ей возьмем, может быть, вот это. Кстати, а вы узнаете этот наряд? Это же наряд одного из персонажей из Квори. Вы посмотрите, какой он классный. Но я не знаю, взять такой наряд или вот этот. Ребят, я не знаю. Ладно, давайте возьмем пока что вот этот. Переодевайся, мне кажется, он ей очень даже идет. Ну и с кем мы можем тут поболтать? Ладно, никто не хочет с нами болтать, поэтому мы, наверное, знаете, что с вами сделаем? Сделаем домашнее задание. Ну и поглядим, как дела у Гарри. Но у Гарри как-то, знаете, не то чтобы... Да ладно, общаются, только хотела сказать, что у них что-то не клеится, все. Она ему надоела, по-моему. Марина опять сюда вернулась. Ты проголодался. Ну, сори, солнышко, но нам тебя нечем сейчас кормить. Ты хочешь, может быть, руки помыть? Нет, он руки мыть не хочет. Давайте мы ее еще попытаемся сейчас трошки подоставать. Мы можем поговорить, пообщайтесь. А тут, я смотрю, к нам кто-то еще заходит. Рафик Сайкет. А ты кто такой? Слушай, я тебя, по-моему, уже видела. Ребят, где мы его видели? Напишите в комментариях. Мы его то ли вместе с Элизабет уже встречали, то ли мы его встречали вместе с Кейти. Но я точно и вам не скажу. Ты уже не хочешь ни с кем знакомиться, я же хочу кого-то... А, Джина нам не понравилась. В общем, мы же хотим кого-то сегодня на свидание пригласить. А чтобы кого-то пригласить на свидание, нужно как-то отношения наладить. Значит, я думаю, что мы можем с вами попробовать, знаете, кого пригласить на свидание? Я думаю, что можно Калисту попробовать пригласить, потому что нос вот этой вот... Хотя, может быть, Кити? Может быть, Кити лучше пригласить? Ну, как бы, она ему очень нравится, потому что, ну, с Калистой, конечно... Хотя нет, наверное, попробуем Калисту. Если Калиста откажется, тогда уже можно, конечно... Ты все сделала? Серьезно? А, нет, ты еще не все сделала. Но я вижу, что ты уже устала, поэтому давайте мы ее сейчас, наверное, отправим выпить водички, помыть руки, сходи, пожалуйста, в туалет. И что-то, ребят, на горе никто вообще не обращает внимания. А почему на него никто не обращает внимания? Он пытается с кем-то познакомиться. Он пытается, вот, например, эм, развлечь Матильду. А что-то сегодня у нас, походу, магазин такой себе получился. Но, с другой стороны, мы с вами купили очень классные вещи. И я надеюсь, что нашим ребятам они понравятся. Я очень надеюсь, что у нас хоть что-то приготовлено в общежитии, потому что наши ребята очень и очень голодные. И я смотрю, что есть... Привет, Владилен. Ладно, мы не смотрим пока что на Владилена. Мы должны покушать. Бегом, надо покушать. Быстренько. И, кстати, ребят, а -а до экзамена осталось 24 часа. И я думаю, что желательно, наверное, все-таки будет сейчас... Подождите. У Элли с учебой хуже, чем у Гарри. Почему? Она же постоянно ходит на занятия. Она постоянно делает домашние задания. А почему у нее так плохо? 
Выключите, пожалуйста, музыку, я вас очень прошу. Как бы 10 ночи, и все хотят отдохнуть. А у нас тут музыка валает на все. Ладно, давайте посмотрим, как дела у Гарри. У Гарри, кстати, тоже соу-соу, поэтому мы, наверное, сейчас его отправим отдыхать. Я так понимаю, что наш Гарри будет выступать на следующее утро, потому что, вы же видите, настроение у него соу-соу. Плюс он, кстати, хочет все-таки попрыгать на кушетке. Но я думаю, что ты этим займешься трошки позже. Девчонки у нас тут отдыхают, но мы пока что не можем к ним подойти. Но я очень хочу, чтобы Гарри на следующий день кого-нибудь пригласил на свидание. Ну, хотя бы к нам вот сюда в общежитии. Ну и может быть не то, чтобы выяснил отношения, но как-то попытался, может быть, понравиться вот этой вот, кому там, Кремхильда, нет, не Кремхильда, вот этой вот красавице, как там тебя зовут? Вот с этой вот Калистой, мне кажется, нужно попробовать построить отношения, а если уже не получится, то тогда он может всегда написать Кити. Так, вы что-то очень долго тут сидите, мне кажется, что вам нужно уже отправляться спать. И я хочу, чтобы потом, наверное, когда наша Элли проснется, она, наверное, быстренько-быстренько-быстренько попытается доделать домашнее задание. Сходи, пожалуйста, в туалет. Все, ты поел? Нет! Бегом в туалет. Бегом-бегом, моя хорошая, все. Молодец, успела. И нет, ты трошки вонючка, поэтому, пожалуйста, пойди прими душ. А ты чем занимаешься? А может быть, тебе надо было все-таки... Кстати, а может быть, им потом кровати купить получше? Ну, как бы эти кровати вообще соусов. -соу. Так, ты помылась? Да. Ей только выспаться хочется. И, кстати, обратите внимание, они так долго кушали, 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 а питание у них, ну, так себе выросло. Давайте посмотрим... Ксения, здравствуйте. Давайте посмотрим, что ему нужно прокачать. Технику и, в принципе, наверное, домашнее задание сделать. И вообще, желательно, наверное, ему, может быть, над курсовой поработать. Я не помню. Он курсовую дописал. Ребята, он не написал курсовую. О, вообще... Ну, будем его, наверное, скоро будить. Как дела у нашей Элли? Ну, у Элли тоже соу-соу. Значит, мы должны будем его разбудить. Он сходит в туалет. Потом пойди, пожалуйста, помойся. И, и все. И садись за курсовую. Стоп. И ему еще нужно, по-моему, технику, да? И технику нужно поизучать. О, ребята, у нас дел огромное количество. И ты, моя хорошая, просыпайся. Ну, сори, солнышко, но надо бы тебе уже проснуться и сделать домашнее задание. Так, Элли, хорошая моя, давай-ка быстро-быстро-быстро выполни домашнее задание. Мы за сейчас должны все успеть сделать, ребят. Не знаю, как это все успеть сделать, но у нас один день. У нас есть один день до того, как... Э, все, ты все сделал? Молодец. Теперь давай займись, пожалуйста, курсовой. Но курсовой ты будешь заниматься внизу, потому что я думаю, что сейчас наша Элли доучится и потом пойдет писать курсовую. Так, все, ты сделал домашнее задание? Да. Молодец ты, моя умничка. Привет. Ребята, он, он сам подошел. А что он... Я не заметила, что он ей предложил, что он ей сказал. Ну, давай мы... Нет времени с ним болтать, ребята, нет. Сори, солнышко, но мы побежали. Нет, нет времени, надо писать курсовую. Как обидно, понимаете? Вот, понимаете, к ней он, ну, как бы подкатил в тот день, когда не надо было подкатывать. Подкатывать надо было на день раньше. Ну, или можно сегодня ночью подкатить. Но у нас столько учебы. А вы представляете, он, наверное, сейчас спустился, допустим, позавтракать. И такой вот видит эту Элли и такой думает, М -м -м, а ведь она симпатичная девчонка, нужно ей дать шанс. И нам надо бежать. А нам нужно бежать и заниматься нашей курсовой. Но мы должны попытаться, ребят. Мы должны попытаться с ним наладить отношения, потому что, ну, мне кажется, он прикольный. Он такой интересный чувак, и, может быть, действительно с ним что-то да, получится. Кстати, а когда нашим ребятам на учебу? Час. Ну, не знаю, успеет ли она что-то сделать. Куда ты села играть? Куда ты села? А, у нее досуг упал, питание. А у нас тут где-то была какая-то... Вот, плакатик. Посмотри раз, посмотри два. Посмотри на плакатик. И, кстати, переоденься, пожалуйста, в повседневную одежду. Вот, молодец. И пойди поешь. Кстати, она сейчас покушает. Потом она может э, прийти домой, доделать курсовую. И, и все, это буду бимба. Вот, видите, Эль уже на, на занятие. А ты, мой хороший, наверное, тоже покушай. Тебе тоже скоро на занятие. Да? Я же права? Все. Поела, бросай. Бросай, млынти, беги. Быстрее, я сказала. Все, успела, ребят. Успела, вроде бы не прогуляла, а Гарри уже со всеми болтает. Так, ты покушал, тебе тоже, по-моему, надо... Гарри, занятие через час. Ну, ребят, я думаю, что когда Элли вернется домой... Давайте посмотрим, она в три часа возвращается. У нее, вроде бы, по показателям все not so bad, поэтому я хочу ее отправить вот сюда делать, конечно же... Сколько? 30%! Ребят, я не знаю! 
Я не знаю, успеет ли она все-таки с курсовой сейчас разобраться. О! Так, может, не надо? Может быть, не стоит? Ну, ответь. Ладно, быстро отвечай. Ребята, скоро, скоро, скоро. Ей Фред позвонил? Серьезно? Давай-ка ты пойдешь все-таки допишешь ее. Э, очень приятно было с тобой поболтать. Давайте глянем, как у Гарри... А у Гарри-то тоже все прекрасно. Давайте мы тогда его попросим. Смотрите, они тут книжки поразбрасывали. Я хочу попросить его сейчас сыграть на гитаре. Разверни, пожалуйста. Супер. Сыграй, пожалуйста, и упражняться. Исполнять музыку. Давай кантри. А можно нам через пять часов, ребят? Пять часов. Пять часов. Она успеет? Есть! Ребята, она все сделала! Она молодец! Она справилась! Так, смотри на плакат. Смотри на мужчину, который катается на волнах. Смотри на него, смотри. Сейчас все будет хорошо. Настроение досуг поднимется. А, приветик. Опять мы видим его голым в душе, ребята. А может быть его тут подкараулить? А, а где тебя надо караулить? А вот здесь. Давайте мы с ним поболтаем. Я что общение у нее на максимум. Это зашибись. Эм, я тут типа такая мимо проходила. Решила посидеть, послушать, как брат играет. А нам хоть кто-нибудь даст на чай? Ну, было бы очень приятно. Было бы прям очень и очень приятно. Она хочет поиграть в дартс. Ну хорошо. О, точно. Мы идем играть в дартс. Все, мы, мы тут как бы... Никого нет, мы не ждали никого возле душевой. Мы просто в дартс играем. Ты не хочешь с нами? Ребята, он на нее смотрит. Он на нее смотрит. Так, все, бросай свой дартс. Может быть, играть, может быть, пригласить. Давай мы попробуем его пощекотать. Не знаю, как он сейчас на это все отреагирует. А почему нам никто деньги не платит? Ой, при... опять Вера. Ребят, Вера вечный студент. И вообще-то она училась не здесь. Она училась в другом университете, но я не знаю, может, она кому-то в гости. Во-первых, сюда прибежала голая Али. А во-вторых, почему он ее ударил? Ребят, он же ее ударил. Ну да, как-то не очень красиво получилось. Прям совсем некрасиво. Все, ребят, я возвращаюсь к Гарри. Я возвращаюсь к Гарри, у меня даже голос сел от возмущения. Вы представляете? Все? Ребят, он прокачал полностью свое творчество. Слушайте, как же это круто. Так, до экзамена 3 часа. Я хочу, чтобы ребята сейчас... О, хоть кто-то подкинул. Дуже дякую, хоть кто-то монетку подкинул. Значит, они сейчас ходят на занятия. Ну, точнее, на экзамен. И потом я хочу, чтобы Гарри пригласил в гости... Калисту, да? Ну, во-первых, наших ребят можно поздравить. Они отлично справились с экзаменами и получили по 1200 симолеонов. И я решила им купить новые кровати. И только что Гарри отправился в душ, а возле его двери уже две девушки стоят. Я думаю, может быть, попробовать все-таки, все-таки с одной из этих барышень построить отношения. Можно, конечно, написать Калиста, но вы посмотрите. Посмотрите, какие красотки ждут, когда Гарри выйдет из душа. Поэтому я думаю, что мы сейчас посмотрим... С кем из барышень у него хорошие отношения? Значит, это у нас кто? Это у нас Дульсинея и Кремхильда. Так, я помню, что с Дульси... Стоять. Ну, ему нравится Кремхильда. И Дульсин... Слушайте, давайте попробуем с Дульсинеей. Ну, попробуем. Сделаем ей комплимент. И потом попробуем с ней, может быть, как-то, ну, очаровать, пофлиртовать. Вот, все, видите? Видите, Кремхильда уже ушла. Поэтому выходи быстрее из душа, пока Дульсинея не ушла. Быстро выходи. Выходи, давай, говорю тебе. И, кстати, наша... Ты уже общаешься с кем-то? Значит, наша Элли должна, наверное, сейчас, может быть, просто поболтать. Давай-ка ты просто поговоришь, поболтаешь э, с Элдилином, а мы с вами посмотрим, как дела у Гарри. Он такой, знаете, подкрался незаметно. Привет, красавица. А ты тут кого ждешь? Ты ждешь меня? Ну, давай мы сейчас с тобой поцеловать. Ребята, он ее может поцеловать. Какое свидание! Вы представляете? Девушка... О! Ребята, он ее... Да ладно, я думала, она сейчас его оттолкнет. Вы представляете? Она в него влюбилась. Ну и все. И шора быть. Вы понимаете? Эм, ну как бы нам еще надо... А, не хочешь, да? Ну ладно. О! Вот это некрасиво было. Вот это прям совсем некрасиво. Целоваться хочешь, а нежности и ласки ты не хочешь. Некрасиво. Ну, давайте попробуем ручку ей поцеловать. Как настоящий джентльмен. Ну и попробуем 
Очаровать ее? Ах, ей нравится, когда ей ручку целуют. Слушайте, какая-то она странная. То нравится, то не нравится. Ну, сделай ей комплимент. Но мне это непонятно. Мне это совсем непонятно. Целоваться она хочет. О, он ее может в губы поцеловать. Подождите, а до этого куда он ее целовал? О, -о, -о. Ребят, вы понимаете, что у нас тут полным-полно девчонок, которые тоже будут, ну, как бы с нашим... С нашим Гарри. Вы представляете, какая здесь будет драма? Когда одна увидит его с другой и застукает там за поцелуями или еще... Ох, ребят, я представляю, что из этого получится. Я представляю, что из этого всего получится. Давайте посмотрим, что мы еще можем пригласить. О, пойдите потанцуйте. Но мы с вами глянем, чем же занимается Элли. А Элли у нас, понятное дело, что занимается учебой. Что она хочет сделать? Напис... Опять она хочет написать курсовую? Слушайте, ребят, эта девушка действительно хочет только заниматься учебой. А, пойди, наверное, поговори трошки с Владиленом. Подожди, что у вас уже произошло? Ребята, что у них уже тут происходит? Так, знаешь что? Красавица, отойди от него. Давайте попробуем его по-дружески обнять. Не знаю, из этого что-то получится или нет. Там кто-то голый пробежал. Я надеюсь, что получится. Но хотелось бы, потому что у Гарри как-то сегодня личная жизнь прям складывается. А вот у нашей Элли как-то соу-соу. Может, обнимемся? Давай обнимемся. Ты мне как бы нравишься, да и я тебе вроде как нравлюсь. Давайте попробуем. Ребят, давайте скрестим пальчики. Ну, смотрите, ему понравилось с ней общаться. А, обнимашечки. Ну, обнимашечки у нас будут. Ребят, ему нравится с ней болтать. Это уже хорошо. Но хотелось бы... Кстати, давайте посмотрим, как у них по отношениям. 43, 21. Ты куда пошел? Там дождь идет. Мы хотели... Обнимашки. Все. Обнимашек не будет, но обратите внимание, что он относится очень даже неплохо к нашей Элли. То есть, может быть, он просто к ней как-то присматривается и пытается понять вообще, что она за человек. Ну и как я вам обещала, мы сейчас с вами посмотрим, как же живет Кэти и ее возлюбленный Джейк. И вы сейчас будете снова смеяться. У меня подгрузилась игра, я смотрю, что наша Кэти находится в комнате Гарри, и я слышу детский смех. И я такая, what? А кто у нас тут из детишек? И оказывается, что к нам в гости пришел сосед, который решил попрыгать на кровати. Ребят, мне кажется, или наша Кетти сейчас устроит скандал. Очень и очень и очень большой скандал. Давайте посмотрим, как дела у Джейка. Где Джейк вообще? А Джейк... О, ребят, у нас тут все еще вечеринка... Подождите, а может быть мы все-таки всем скажем до побачения? Ну, как бы, у нас прошел день рождения, как вы помните. И я так понимаю, что они до сих пор его отмечают. Я хочу попросить нашу Кейти, чтобы она, наверное, выключила музыку, потому что, как бы, ну, 10 вечера. Мне кажется, им сейчас влетит. И я так понимаю, что вообще, в принципе, у наших ребят все отлично, только у нас тут, видите, Лерой гуляет. Кстати, а что у нас есть в багаже? А у нас есть безвкусные помидоры, и еще у нас есть награда первый симулеон. Давайте, кстати, мы где-нибудь повесим эту награду, ну, например, ну, например, вот здесь. И у нас еще есть сертификат собственника. Давайте, может быть, мы его где-то вот здесь повесим. И давайте, кстати, глянем, что у нас, во-первых, есть в наградах за успех. 89 тысяч, ребят. О, стоять! А у меня появилась идея. Кормушка источник жизни, электроэнерджайзер. Нет, больше мы деньги не будем с вами печатать. Ванна экстаз можно было бы купить, но нам негде ставить ее. Может быть, нам купить эликсир жизни? Ребят, давайте купим эликсир жизни. И он будет стоять вот здесь, в детской. Ну, мало ли, как бы мы тут его разместим. И решили наши ребята использовать именно комнату Элли. Ну, допустим, к ним кто-то в гости приходит. И мало ли они поднимутся на второй этаж. А как бы, ну, это детская. Ну, это какой-то там, не знаю, прибор с желейками, с жвачками. Будем так его называть. И мне кажется, идея очень даже неплохая. Кстати, что у нас по выгодам? Вы посмотрите, у нее все заполнено. И я еще хочу посмотреть, что у нас тут. А профессиональные награды у нас... У нас, у нас, у нас... У нас есть профессиональный детектор лжи. Но нужен ли нам детектор? А давайте, давайте разместим здесь детектор лжи. Даже интересно, как он будет у нас сейчас функционировать. Но у нашего Джейка здесь, я так понимаю, что ничего нет. Да, у него ничего нет. И здесь, ну, 46 тысяч, в принципе, хай пока будет. А я хочу попросить нашу Кэти. Давайте посмотрим, выпить эликсир жизни. Что из этого получится? И потом можно упражняться во лжи. Джейк, предложите урок, ребят. 
давайте глянем, как он пройдет. А ты, мой хороший, эм, может быть, поубирай здесь. Не надо это есть. Тебе сейчас плохо станет, и кто будет виноват? Я же, конечно, буду виновата. А ну-ка, давайте глянем. Главное, чтобы нормально сработал. У нее же сейчас все-таки платиновое настроение. Представляете, она станет моложе. Ну-ка. Я так понимаю, что, скорее всего, обнулится ее возраст. Я чувствую себя гораздо моложе. Похоже, окончание моих дней несколько отдалилось. Ну да, вот видите, у нее получается все-таки старость, но она отбросилась трошки на пару дней. Так, ну что, предложите урок, и давайте посмотрим, как это все будет работать. Ну, что меня не может не радовать, но у них отношения вроде бы хорошие, ребят. Приготовить для кого-нибудь горячий бутерброд и заставить кого-нибудь... Кстати, мы сейчас Джейка заставим приготовить горячий бутерброд. В общем, у них отношения хорошие. Ребят, ну вот посмотрите, видите, даже невзирая на то, что появился какой-то оттенки шминки, как бы Джейк все еще любит нашу Кэти. Что такое? Ну, собака себе спит, что ты такая вредная? Ты не хочешь все-таки ему предложить? Ты потом скушаешь свою жалейку. Может быть, и места тут мало, понимаете? Ну, куда ты пошел к луже? Давайте мы, наверное, сделаем небольшую перестановку. Давайте, может быть, мы вот этот вот аппарат... Эм, кровать... Не хочу убирать кровать. Давайте мы, наверное, как сделаем? Мы с вами вот это вот все продадим. 255 миллионов лишними не будут. А вот здесь у нас будет стоять вот этот аппарат. Представляете, приходят к нам соседи такие. А тут какой-то стрёмный стул. И все, и соседей больше здесь не будет. Нет, ребят. Больше никаких соседей. Пойдем. Пойдем, мои хорошие. Ребят, он согласился. Я даже не представляю, что... Нет, он не хочет, а почему? Чего он до сих пор... Он до сих пор злится из-за этого Тинки? Ребят, он до сих пор злится, понимаете? Он не хочет ничего тестировать. Посмотрите, какой он грустный. Джейк получает один балл творческих способностей. Может, все? Не, не надо? Может, не надо? Все, 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 все. Не надо так делать. Слушайте, ребята, как неприятно. Он до сих пор, понимаете, он до сих пор переживает. Убраться, давайте заняться садом, подать горячий бутерброд. Понимаете? Он до сих пор переживает из-за этого тинки, винки, шминки. Выбросьте, пожалуйста. То есть его действительно этот чувак задел прям очень сильно. То есть он, наверное, всячески пытается не показывать. Он, знаете, ну как бы... Кейт его попросила, давай протестируем новый аппарат. Он такой, окей, окей, дорогая, я готов протестировать. Но вы видели его выражение лица? Вы видели, да? Найти компаньона, кстати, может быть, мы действительно кому-нибудь комнату сдадим? Ну как бы у нас есть комната, как говорится, о чем бы ни. Мне кажется, что идея очень даже неплохая. Ну-ка, давай посмотрим, как там... О, бутерброды, ребята. Бутерброды. Пойди, пожалуйста, скушай бутерброд. Тебе понравится, моя хорошая. Пойди, поешь. Ну и, ребят, мне, кстати, очень нравится идея касательно найти компаньона. Ваш подопечный мечтает найти компаньона. Найти компаньона можно разместить объявление в газете, чтобы кандидаты сами вам звонили по телефону. Мне кажется, что надо будет попробовать. Тем более, что у нас большая квартира. И я так понимаю, что к нам сильно может кто-то переехать. Ну, если я правильно, конечно, поняла их пожелания. Ну что, ребят, в этой серии нашего Гарри вроде как появилась подружка. Ну и понятное дело, что Элли тоже пытается с Ладилиной настроить отношения. Ну и мы с вами заглянули и посмотрели, как дела у Кэти и Джейка. Я надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.